Привет, друзья! С вами опять Зажигалочка. Я нахожусь на улице Гертрудес. Прямо за мной находится новая церковь Святой Гертруды. В Латвии две таких церкви. Тут очень много красивых зданий. Это вот Министерство экономики. В конце улицы Гертрудес находится эта прекрасная церковь э, Гертруды. Но по церквям, э, и почему Рига записана в ЮНЕСКО именно из-за церквей, я сделаю вам отдельный материал. Мне нравится, что в стиль модерн вписываются также новые стеклянные здания. Очень хорошо они вписываются в этот стиль. И архитекторы Риги все-таки стараются следить за тем, чтобы эти прекрасные здания и улочки не потеряли свой вид. Церкви 13 века, в том числе и это на улице Гертрудес, помогли Риге достичь статуса всемирного наследия ЮНЕСКО. Церкви в Риге строились таким образом, чтобы в конце каждой улицы была видна церковь. И вот тут тоже это улица Дертрудес, на которой находится эта церковь. И она вокруг этой церкви дорога, типа кольца. И она видна вот с самого конца улицы Гертрудес. Я надеюсь, я смогла вам ее немножко здесь показать. Иду по улице Гертрудес в сторону улицы Бривейбас. Улица находится на ремонте. Сейчас вам покажу. По всей улице выбрали брусчатку. Возможно, делают какие-то коммуникации. Улица на сегодня полностью закрыта. Самые ранние свидетельства существования улицы относятся к 1754 году согласно архивным записям начала XIX века. В XVII веке Рига продолжала строиться как неприступная крепость, поэтому шведский король приказал укрепить предместья. После сноса рижских валов в 1864-66 годах была заново построена церковь Святой Гертруды, которую с XV века называют по имени Святой Гертруды хранительницы путешественников. Сегодня один из таких редких дней, когда в Риге хорошая погода. Температура где-то между нулем и плюс тремя пятью градусами. Сверху ничего не капает, ни дождь, ни снег. И ветра сильного, который был все эти дни, тоже нет. Поэтому люди с удовольствием выбираются погулять по улочкам Риги. В 
подпишитесь на мой канал, смотрите, узнавайте новое, путешествуйте и восхищайтесь вместе со мной. Ваша зажигалочка.